Hello everyone, welcome back to Giggle TV. It's me again, Kuya Ryan, also known as Kuya Kigal sa Facebook. Sa mga bago po sa ating channel, please consider liking and following me on Facebook. It's www.facebook.com slash Kigal TV. Doon po ako naglalagay ng mga updates when it comes to my upcoming vlog sa YouTube. Uh, madalas din po naglalagay din po ako ng mga post doon about sa mga pangyayari sa mga buhay-buhay dito po sa Canada. And lately po, naglalagay din po ako ng mga NCLEX RN questions doon po sa ating Facebook group. Um, disclaimer lang po, ang ating video po for today, it's about the difference between LP and RN po dito sa Canada. Ito pong video na pong ito, nilagay ko po yung poll about 2 weeks and a half ago na po pero medyo dahil po nagkasakit po tayo ngayon ko lang po siya magagawa pero disclaimer lang po guys no gusto ko po i-check nyo po yung National Nursing Assessment Service which is, which is also known as NNAS po dito sa Canada because they always change rules and regulations when it comes to like nursing credentials kung paano po maging nurse dito sa Canada so better be safe alam ko po i-reday ko po yung video of today pero you'll never know kasi in Canada, they always change the rules and regulation when it comes to nursing credentials. And napakagulo. Napakagulo. When I, I, you, know, you know what, guys? When I first came to Canada in 2009, I was a live-in caregiver. I started my journey agad para maging nurse, pero men, na-deny po ako kasi nga live-in caregiver visa po ako nun. So, may mga nagtatanong po sa akin kung Kasi may mga nagtatanong sa akin na kung pwede silang magpa-assess agad sa NNAS while on the live-in caregiver program. Hindi po pwede yun kasi live-in caregiver, live caregiver visa ka po. Sa live-in caregiver visa, hindi kayo pwede mag-aral. So yung live-in caregiver, live caregiver visa is very limited lang po yung visa na yun na pwede. So nakasaad po sa live-in caregiver visa, hindi ka po pwede mag-aral ng uh, parang maximum lang po yata is 3 months so we, greater than 3 months correct me if I'm wrong you can always visit cic.gc.ca ayun po yung immigration website dito sa Canada greater than 6 greater than 3 months po hindi po siya pwede mag-aral yung caregiver na yun so ang required po kasi ng NNAS kapag magtitake ka ng refresher course is greater than 1 year so so hindi na pwede siya hindi na, hindi na siya agad pwede so meron din nagtatanong sa akin Kung magpunta siya dito as a study visa, kung for example, mag-study uh, mag, mag permit siya dito, mag aaral siya dito siya ng healthcare aid, ay magpapaasya siya sa NNAS. So, ang, ang, magiging, ang magiging visa mo is study permit, tapos magpapaasya ka sa NNAS. So, hindi siya pwede guys, kasi ang visa mo is study permit. So, mag, pag magpapaasya ka sa NNAS, kapag pag nag-release yung NNAS, at sinabi nilang, oh, pwede ka na magpa-assess, pwede ka na magpunta ng university at mag-take ng refresher course, magkakaroon ka ng problema dahil hindi ka pwede mag-take ng refresher course kasi under ka ng study permit visa mo. And then, hindi ka pwede mag-aral sa university dahil nakatali ka doon sa program or sa course na, or sa agency, yung sa pinasukan mong agency bago ka magpunta ng Canada. Gets nyo ba guys? And then, pero may nagtanong pa sa akin isa, pero nakalimutan ko na. But anyway, guys, kapag may mga questions kayo about this when it comes to like nursing to Canada, nursing in Canada, you can always message me sa Facebook. Minsan, yung mga gantong questions, nag, nagpa-pop up nila sa utak ko. So, yung itong vlog na to, kung bahala na, kung, bag, kung, kung baga, kung bahala na kung ano man yung masabi ko sa sa vlog na ito. But anyway, guys, nag-prepare ako ng napaka-ikli. As in, ito lang na prepare ko. Ayan lang, oh. Kumbaga parang guide lang siya kung ano man yung madatna na itong vlog na ito. So, when it comes to Canada nga, nursing credentials is very, in, in Canada, it can, be, it can be very confusing kasi hindi siya tulad ng Pilipinas na yung Pilipinas is very nationwide, di ba? Registered nurse ka sa Pilipinas. Wala tayong tinatawag na licensed practical nurse, vocational nurse, registered practical nurse. So, Sa, Pilip, sa, sa Canada, mayroong bawat province, whereas Ontario, ang tawag nila sa registered nurse, registered nurse. Ang tawag nila sa practical nurse is uh, registered practical nurse, RPN. So, nakakalito, di ba? RPN. Pero sa ibang province, ang tawag nila sa practical nurse is licensed practical nurse. So, pero pag tinawag mong RPN, minsan nakakalito sa ibang province kasi ang tawag nila sa RPN is registered psychiatric nurse. So, medyo nakakalito. So, iba't ibang province, iba't iba yung tawag. So, parang may nagtanong sa akin last time, Kuya, 
uh, magte ako ng healthcare aid sa Canada. Pero sabi ng friend ko, mas magandang itake yung PSW, personal support worker. Ang sabi ko sa kanya, pareho lang yung healthcare aid sa personal support worker. Iba't iba lang yung tawag sa bawat ibang, iba, iba't ibang province. It depends then kung anong facility, kung sa anong area or location ka nag-work. So for example, nag-work ka sa isang long-term long care facility or sa isang uh, residential facility. Ang tawag sa iyo is resident assistant. Panatot mag-work ka sa emergency care facility, tulad ko, nag-work ako sa emergency care nursing, acute care facility, ang tawag sa mga healthcare aid sa amin is per patient care technician. Nung nagtatrabaho ko sa uh, medical cardiology uh, inpatient unit, ang tawag sa kanila is nursing attendant. Nung nag-work ako sa labas, ang tawag sa kanila is healthcare aid. So, iba't iba yung tawag, pero pareho lang sila. Sakop sila ng personal support worker, healthcare aid, resident care, resident care attendant. So, wag kayong malito guys. Iba't iba lang yung tawag sa kanila, pero iisa lang sila guys. So, anyway, balik tayo sa topic natin about our uh, registered nurse and LPN. So, guys, ayun nga no. Iba't iba yung tawag sa kanila. So, make sure, pag, pag apply ka ng province na gusto mo maging isang registered nurse or LPN or RPN, alam mo yung acronym na, na uh, yung acronym na, 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 na tama. Kasi misa nakakalito, di ba? Tulad nga nasabi ko, RPN can stands for Registered Psychiatric Nurse or Registered pra, uh, Practical Nurse. So, Registered nurse, as you know, para sa Pilipinas, kailangan nakapagtapos ka ng baccalaureate, baccalaureate nursing degree. So, four-year course yun sa isang university or uh, college. While yung, while yung licensed practical nurse, umaabot na siya ngayon ng two and a half years. Dati kasi parang two years lang, pero pagkakalam ko ngayon, two years na siya. So, yung four years dito sa Alberta, speaking in my experience, lalo na sa mga experience ng mga kasama ko sa, dito sa Alberta, dito sa my Calgary, lalo na sa Calgary, ang registered nurse dito, para makapasok ka, kung ikaw ay isang freshman, kung ikaw ay isang graduate ng isang high school, bago ka makapasok sa isang university para mag isang registered uh, nurse student, kailangan yung GPA mo is ma, uh, may, may cut off sila. Hindi ko lang alam kung magkano yung cut off nila. And then, ang wait times nila is napakahaba. Umaabot sila ng one year. The same din sa LPN. Wala silang cut off, pero kailangan lang yung high school diploma mo is parang masubmit mo, parang ganun. Um, and then, uh, yung wait times nila is about one year din. Meron nga nag-message sa akin sa Facebook na hindi ko na siya papangalanan kasi dito sa Albert, sa Calgary kasi meron dalawang colleges na nag-offer ng licensed practical nurse. Columbia College at saka Bow Valley College. Sa, sa Columbia College, walang wait times, pwede ka na mag-enroll agad-agad as licensed practical nurse. Pero hindi ko alam kung tumatanggap sila ng international educated nurses. Sa... Sa Bow Valley College naman, you can check their website guys ha. Sa Bow Valley College naman, tumatanggap sila ng international educated nurses. Pero hin pero ang wait times nila, um sumaabot ng 1 to 2 years. Kasi magaling yung college na yun. Ang passing rate nila is, if I'm not mistaken, sa board exam is 90 plus percent. And karamihan sa mga naging estudyante ko, na naging preceptor ako, is mostly is from Bow Valley College. Sa tala ng buhay ko, naging nurse ako dito sa Calgary, wala pa ako nakitang Columbia College students na nagpraktikum sa ospital. So, hindi ko alam kung saan sila nagpapraktikum or saan sila nagpapreceptorship. So, yun na nga, no? So, ang registered nurse, kailangan makapagtapos ng 4-year course, ng 4 years sa university, and, and then yung LPN is 2 years or 2 and a half years sa isang college. So, After no, magtitake sila ng licensure, practice, licensure exam. So, sa registered nurse, magtitake sila ng tinatawag namin NCLEX-RN. Ang um, NCLEX-RN, uh, binago lang siya. Dati ang tinatawag namin is CPRNE, Reg uh, Canadian uh, uh, Registered Nursing Exam, parang ganun. And then, yung LPN is yung Can Canadian Licensure uh, Practical Nurse Exam. Um, hindi pa na siya binabago. Eh, uh, yung, sa, yung sa RN, di, uh, binago na siya 3 and a half years ago and flex na siya. So, kung gusto mo mag-migrate sa US, uh, pwede na siya, kumbaga parang reciprocal na siya, pwede na siyang i-recognize na siya ng US. And like, unlike sa LPN, kung gusto mo mag-LPN sa US, hindi pa hindi siya recognize kasi 
ang ang tin, ang tinik mo is yung CLPN E. Kumbaga province hindi hindi siya recognized ng US, kumbaga province lang siya. Ah, uh, 'yun. So so pag nagtake na ng exam, 'yun na. So magte ka ng jurisprudence, um, pagkakaalam ko sa jurisprudence uh, sa sa may LPN is mandatory na siya sa RN If I'm not mistaken, hindi siya mandatory or wala yata ang jurisprudence na magte ng exam. If I'm not mistaken, ilalagay ko na siya sa may description down below or ilalagay ko siya dito kung mandatory hindi kapag ni-research ko na siya. Anyway, and then pwede ka na mag-practice. So, while waiting for your while while waiting for your ano, while, while waiting for the results of your exam, you can actually practice sa grad nurse na agad, grad RN or grad LP or, or grad practical nurse. So, ayun. Ang starting ng RN salary is uh, is uh, nasa may 37, 36 point something dollars kapag nasa government hospital ka. And then, ang pinakamataas niya ay sumaabot ng 50 per hour. Sa LPN naman, ang starting niya is nasa 24 dollars point something and ang pinakamataas niya is nasa 33 per hour. Nakakatalo lang siya kasi halos pareho yung job niya dito sa Calgary ko saan ako nag-work, naalala ko na nasa Unit 66 ako, which is the Acute Medical Cardiology Unit. It doesn't matter kahit acute yung pasyente mo, kahit naghihinalo na yung pasyente mo, you can have the same assignment as an RN. Hindi, ah, uh, hindi porket LPN, LPN kasi ako before eh, hindi porket LPN ako before, Uh, exempted ako na magkaroon na acute na pasyente. Nagkakaroon pa rin ako na acute na pasyente before nung LPN ako. Uh, Kung baga parang, Kumbaga, kaya, kaya, kaya ako nagkaroon ng, kaya, kaya, one of the reasons kung bakit ako nagpursige na tapusin yung RN ko noon is because, bakit, bakit ako mag-LPN, bakit ako may stack sa LPN kung pareho din naman yung halos yung duty niya, pero yung pay niya is napaka, uh, ang laki ng difference, di ba? So, yung RN, yung LPN kasi, may mga ibang facility tulad ng mga, may mga ibang facility or may mga ibang unit na kailangan isusupervise pa siya ng RN. So, under supervision ng of RN, kailangan niya. And then, uh, may mga ibang LPN naman sa mga nursing homes na siya na talaga ang talaga nagsusupervise ng mga nursing facility. Kasi, uh, may, mga, may mga nursing facilities dito tulad ng mga nursing home na talagang mga nagka-cut down na talaga sila ng mga budget. So, mas mura kasi yung LPN. In reality, ang healthcare is napakamahal, di ba? So, nag, nagbabudget din yung Canada when it comes to hiring people uh, sa mga sa mga ganyan mga bagay-bagay. So, nag-hire sila. Imbis na RN yung hire nila sa mga facility, sa mga mga nursing home, nag-hire sila ng LPN. So, yung LPN kasi mas mura, di ba? Mas mura yung pabayad nila. So, yung LPN, nagmamanage siya ng mga 30 na residents. Yung mga, mga, may mga Alzheimer's, yung mga, yung mga goals of care na mga M1 pababa yung M1, yung mga goals of care, mal malalaman nyo yun kapag nag-nursing nag na kayo dito sa Canada. Kasi wala kang goals of care sa sa, Pil sa Pilipinas, di ba? Ikaw magsusupervise nun, pero when it comes to like asking help, ang pinaka-manager mo pa na yung pinaka yung, is yung RN. Wala lang siya sa mismong floor. Para, ayun, ayun, para mas malinaw siya, guys. So when it comes to like um, na na Uh, na discuss na natin yung salary yung sa work sa so work guys ang LPN can work anywhere ang RN can work anywhere pero tulad ng nasabi ko before nagka-cut down na tayo yung yung budget ng yung yung Canada so most most of the times mas marami na rin silang hinahire na LPN so for example sa mga inpatient unit uh, dati kasi halos lahat mga eight, mga 80% RN and then 20% LPN halos ngayon 50-50 na 50% RN 50% LPN Um, uh, may mga times lang talaga na syempre, yung, may, syempre ang nurse clinician dapat RN and then yung nurse charge nurse dapat RN sa sa unit ko ngayon sa emergency wala kaming wala kaming LPN sa uh, wala kaming LPN sa floor kasi yung kasi talaga dapat talaga full scope ka talaga kapag kapag uh, LPN ka sa, sa may emergency, kailangan talagang bonggan, talagang push na push na talaga da, dapat. So, meron kaming tinatawag na ortho-technician. Yung ortho-technician, 
So kapag LPN ka guys, uh, uh, medyo ano tayo ba? Mag ano tayo para mas maintindihan niyo. Kapag LPN ka sa Canada, pwede kang mag-aral ng ortho technician. So 6 months lang 'yun, 6 months to 1 year uh, online siya. Ang ortho technician, kumikita siya ng alos $36 per hour ang starting niya. So nag Alam niyo yung mga casting, mga buto-buto. Ang tawag sa kanila doon is ortho technician. Pwede sila mag-cast ng mga buto-buto, mag-adjust ng mga buto, yung mga bali-bali buto. Ang tawag sa kanila is ortho technician. Sila yung mga LPA na nag-upgrade para maging isang ortho technician. Ayun yung mga nakakatrabaho ko sa, sa emergency. So, LPN sila, imbis na mag-push mag, mag sila ng RN, ang pinush na na is yung order technician kasi mas, mala, mas mataas yung sahod. So, ang starting nila, if I'm not mistaken, is mga nasa 36 to 38 dollars. So, parang naging RN na rin sila, di ba? And then, 6 months lang yung, yung parang bridging nila para maging isang order technician. And if I'm not mistaken, ang nag-offer sila sa Northwest and online siya. Northwest uh, College. So, um... Ano ba ba dapat natin i-discuss dito? Yung sa mga internationally educated nurse. Meron akong video about RN. Kung paano mag-apply. And i-check nyo yung link na yun. Ilalagay ko yung link sa below. And then, meron din akong video about sa mga internationally educated. Meron din akong video about sa mga international applicants na gusto maging LPN. Ilalagay ko na yung link sa may description below. Pero! I-discuss natin siya ng very, very slight. Para, and then, very, very mabilis lang. Kasi magiging mahaba itong video na to At baka maantok na kayo. Sa bosses ko. Dahil, as in, haga, the verse, so, yung bosses ko ngayon. But anyway, so, sa registered nurse. So, ganito. Pag pumunta ka ng Canada as express entry, pwede ka nang magpa-apply agad sa NNAS. Ayun yung, N yung NNAS ulit ay yung National Nursing Assessment Services. Magbabayad ka ng, magkakreate ka ng account, magbabayad ka ng fees, make sure you have your IELTS or Selban, and then make sure yung score mo sa IELTS in Selban is yung passing score. Yung IELTS in Selban, sila mismo magsasubmit sa NNAS. Tapos maglalabas yung decision, maglalabas, at guys, mabilis na, mabilis na lang to ha, maglalabas yung decision ng NNAS, sasabihin nila sa'yo, Ryan, Gusto ba mo mag-take ng RNAP or gusto mo mag-take ng bridging course sa, uh, sa university? Ang RNAP is a two-day exam. Mag, pag nag-RNAP ka, either pass or fail. Pag nag-fail ka, back to zero ka ng nursing. Pag, pag nag-pass ka, mag-take ka ng refresher course. Yung refresher course na ititake mo, yung mga subjects lang na, pin, na binagsak mo. Pag nag-take naman ng bridging course, or hi, ito na yung bridging course, iti-take mo lahat ng mga courses na gusto nila, yung, yung, na gusto nila ipatake, na ipatake sa iyo. So ngayon, ang, ang, yung iba, ang, syempre tinitake, ang, ang gusto, para sure ball na sila, kasi ayaw nilang bumagsak sa RNAP, di ba? Tinitake nila yung bridging course. So ngayon yung bridging course, umaabos siya ng one and a half years sa university. Dito sa Calgary, Mount Royal University, ang nagtitake ng mga internationally educated students sa Pilipinas na nagtitik ng mga bridging course na yan. So, after one and a half year, may kasama na acute care clinical yun. Wala siyang preceptorship, guys. Acute care clinical lang yan. And then, magtitik ka na ng NCLEX. And then, boom, klabag, klabag. Isa ka ng registered nurse. Ganun kabilis. So, paano mangyayari kapag pasuning experience mo? So, ganito yun. In the last, kasi close-close, guys. Ha? Ito, ito yung, ito yung mahirap explain sa ibang mga manonood sa inyo. Ito yung dapat yung pakinggan, guys. In the last four years, sabi dito sa NNS, sabi sa CARNA, sa Provincial Regulatory Body ng Canadian Nurses Association, or Registered Nurses Association ng Canada. In the last four years, you need to have 1,700 nursing hours in the last four years you need to have 1,700 nursing work hours ulitin ko in the last four years you need to have 1,700 nursing work hours kung wala kang 1,700 work hours in the last four years pak diretsyo ka na ng RNAP hindi ka na pwedeng mag MR, hindi ka na pwedeng mag-bridging. Diretso ka ng RNAP. So, kung RNAP ka, ayan, na best. Kabahang ka na kasi, 
kapag RNAP ka, either pass or fail. So ngayon, mag-aaral ka ngayon para sa sinasabi nilang RNAP exam. Yung RNAP exam, two days yon. Isang skills exam, and then isang written exam. Pag bumagsak ka guys, back to zero ka ng nursing. As in, back to zero ka, hindi ka nila tatanggapin. As in, wala. As in, sabi nila, hindi ka competent para mag-practice ng nursing dito sa Canada. Pero pag pinasa mo yung RNAP na yon, bibigyan ka nila ng mga courses na ititake sa university. Ganun yon, Gets? Okay. And then, kapag napinasa mo na, pag, tapos ititake mo na yung refresher course, patitake ka na ng clinical, and then patitake ka na ng NCLEX RN. Sa mga nagtatanong pala sa akin, guys, kung pwede na ako mag-take ng NCLEX R, ng NCLEX bago ako pumunta ng Canada, it's up to you guys, ulitin ko, it's up to you guys kung gusto mo i-take ng NCLEX R and wala akong pakailan kung gusto mo, kung kailan mo, kung, kung, kung kailan mo siya gustong i-take, nasa sa iyo kung, kung ready ka nang i-take siya ngayon or bukas, go i-take mo yan, pero huwag kang mag magmadali i-take siya. Kung mag-apply ka ng express entry or student visa, wala siyang bearing guys. Kasi, wala siyang added points. Wala akong, well, ang Canadian Immigration, walang pakialam kahit NCLEX passer ka. Okay? And then, walang pakialam ang NNAS kahit NCLEX passer ka. Back to zero ka pa rin, i-assess pa rin nila yung papers mo, magpapa-RNAP or magpapa- uh, refresher course ka pa rin sa university. It doesn't matter. Mag, 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 mag re refresher course ka pa rin sa university. Okay? And then, ito naman yung sa LPN. Sa LPN, dito sa Alberta, dito sa Calgary, as far as I know, guys, habang nire-rare ko itong video na to, hindi pa rin po sila nagpapasya sa NNAS. As far as I know. So ngayon, pupunta ka lang sa school, sa Bow Valley College, kasi sila lang po yung tumatanggap ng mga internationally educated nurses from abroad. Parang ano na yun. Internationally educated nurses. And then, isasubmit mo lang yung diploma mo, yung transcript of record, and then patunay na isa kang registered nurse from abroad. Uh, and then, mag-challenge mag ka ng medical terminology. Yung medical terminology ka lang may pas ipasa yun, pass or fail. Once na ipasa mo yung medical terminology, magtatake ka ng 15 subjects. Yung 15 subjects, i-challenge mo yun. Pabigyan ka nila ng parang 4 months para mag-self-review. Yung 4 months na yun, ikaw lahat yun. I ikaw bahalas mag magpunta ng library, mag mag-library, may ambo valley, pwede ka magpunta doon, mag-library ka, ikaw bahala sa sarili mo kung anong technique ang gusto mo mangyari para maipasa yung 15 subjects niyo. Ang kailangan lang mangyari, half of that 15 subjects is kailangan mo maipasa. Kung di mo maipasa yung half ng 15 subjects na yun, is wala na. Back to zero ka na. Back to zero ka na ng LPN. You need to take the whole two-year course. Kung maipasa mo yung two, yung, yung half ng 15 subjects na yun, stage 2 ka na ng, ng LPN ng challenge exam. Ang stage 2 ng LPN challenge exam is the skills exam. You need to pass 2 skills exam. Sorry, sorry na putol guys. Uh, so, you need to pass 2 skills exam. Ang, nat ang natapat sa akin noon, nung nag skills exam ako is subcutaneous injection and then PPE, personal protective equipment kung paano magdan mag mag maglagay at mag magtanggal ng mga PPE. So, ayun. So, ayun lang kailangan mong ipasa. So, tapos, pag, pag, pag napasa mo pareho yung written and skills, magbibigay sila ng mandatory subjects na kailangan mong mandatory yun. Wala kang, da, wala kang choice. Kailangan mo i-take sa Bow Valley College. And then, kapag natapos mo yung mandatory subjects na yun, mag-acute care clinical ka, Kailangan mo yung acute care clinical kasi iba yung clinical, iba yung rotation, iba yung, iba yung setting nila dito. Iba yung clinical setting nila dito sa Canada, sa Pilipinas, guys. I tell you, kailangan mo mag-acute care clinical dito sa Canada. And then, magpa-preceptorship ka, and then, magtitake ka na natin tinatawag nilang exam. CPRNE exam. So, kapag natake mo na yung CPRNE exam, and then push, pwede ka na mag-practice as... Uh, as an LPN. So, license. So, ang license ng LPN at RN is uh, valid only for one year. So, every year, 
is nagbabayad ako dati ng $350 tung LPN ako. And then, nung RN ako, nag, nagbabayad ako na, I think binayaran ko last time is $650. So, doble halos siya na binabayaran ko nung, nung LPN ako. So, ang license dito is napakamahal. And then, kailangan mo i-prove, gagawa ka kasi ng profile mo as LPN and RN. Kailangan mo i-prove sa government or, or sa governing body ng regulatory body ng nursing na nagpa-practice ka. So, kailangan may binder ka. Hindi tulad sa Pilipinas, wala silang pakalam, di ba? Kung nurse ka, nurse ka, wala, wala. Dead ma. Dead ma bells. Dito, kailangan ma-provide ka ng number of hours na nagbo-work ka. And kailangan mo i-provide yung mga natutunan mo within that period, within that one year period. So, yung mga certificates mo, yung mga, yung mga educations na mga inattendan mo, kailangan mo iipon yun sa binder na yun. Both as an LPN, as an RN, kasi iyo audit nila yun. Naalala ko na audit ako when I was an LPN, and I'm very, very happy kasi lahat ng mga education ko, tsaka mga education ko, tsaka ng mga diplomas, tsaka lahat ng mga in in ko sa mga seminars, is iniipo ko sa binder. And then, picture mo lang yun, and then ilalagay mo sa parang profile mo, and then isesend mo yun sa kanila, iyo audit nila yun. And then, ayun. So guys, so hopefully nakatulong sa inyo to Napakahaba ng video na ito, no guys? And uh, hopefully, makatulong to sa mga tao na gusto mag-migrate dito sa Canada as an LPN or as an RN. Uh, guys, it, wala akong pakailan kung anong, R, uh, anong gusto nyo, LPN, RN. I, I came from both, di ba? I, I came, uh, nag-start ako as an LPN. And wag yung mamaliliti ng LPN kasi L, without LPN, wala, alam mo yun, yung parang Ako nga dati, grabe yung discrimination ako kung ako sa mga kaibigan ko dati. Sinasabi nga nila sa akin, LPN ka lang. Parang sinasabi ko sa sarili ko, huwag niyong minamaliit yung LPN. Kasi, alam niyo yun, yung parang, parang ang LPN dito sa Calgary, it's full scope. As in, lahat, gina, lahat ng, lahat ng, Halos ginagawa ng RNs, ginagawa ng LPN dito sa Calgary. As in, full scope kami. Ang hindi lang ginagawa ng LPN, when I was in Unit 66 sa Medical Cardiology is yung kapag nag, uh, may acute BiPAP yung pasyente and kapag may post, an uh, post uh, angioplasty yung pasyente, hindi kami pwedeng humawak doon. Hindi kami pwedeng mag bladder scan at hindi kami pwedeng mag-initiate ng blood transfusion pero pwede kami mag-monitor. So, ayun, yung apat na yun na alam kong tumatak sa utak ko when I was in LP na hindi namin pwedeng hawakan. Pero the rest, the same, as in lahat pwede na namin gawin, name it. So, ayun. Anyway guys, so babay muna masyadong mahaba na itong video na to. So comment down below kapag may mga questions kayo or you can message me anytime sa my Facebook. So bye bye!